కొన్ని శతాబ్దాలుగా ఈ భూమి మీద మన పూర్వీకుడు సంతోషంగా జీవిస్తుండేవాడు ఆ సమయంలో అఘోర ద్వీపం నుంచి భేదాళం అనే ఒక రాక్షస జాతి వచ్చి ఈ ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించి పరిపాలించడం మొదలుపెట్టి ఈ భేదాళ జాతి వారు మానవ జాతి కంటే ఎన్నో రెట్టు శక్తివంతమైన వారు వారి కళ్ళు నీళ్ళు కోపం వస్తే కోరపళ్ళు బయటపడతాయి భేదాళ జాతి నివాసం ఉన్న ప్రదేశానికి భేదాళ దేశమనే పేరు వచ్చి వారిలో ఒక తేగ ఉత్తరానికి పెట్టి ఓ ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించుకొని నివసించారు ఆ ప్రదేశానికి పేరు కింకిణీ దేశం భేదాళ దేశం పరిపాలనలో యాభై ఆరు ఊళ్ళలో ఒక ఊరు ఈ భైరవ కోల ఈ ఊరు చూడ్డానికి సస్యశ్యామలంగా ఉన్న భేదాళ జాతి వల్ల వీళ్ల జీవితాల్లో ప్రశాంతత లేక కరవు నెలకొంది బాధల్లో ఉన్న వీరి జీవితాలు భేదాల గుప్పెట్లోంచి విడిపించి ఎలాగైనా గట్టెక్కించాలన్నదే ఈ నరసింగ నాయకుడి లక్ష్యం ఆ సమయంలో నరసింగ నాయకుడు ఊళ్ళోకి తీసుకెళ్లాడు ఈ గుర్రాడికి పుట్టుకతో రేవో సమస్య ఉంది సరే ఈ మూలికల నుంచి రోజు ఒక ఆకి ఇవ్వండి ఒక్క రోజు ఇవ్వకపోయినా కూడా అపాయం అవుతుంది జాగ్రత్త ఇకపై నా కూతురుతో పాటు నాకు ముగ్గురు పిల్లలు బిడ్డకి మనోహరుడు మాట్లాడే పక్షికి సూర్యుడు అని పేరు పెట్టి ఆయనే పెంచడం మొదలు పెట్టాడు ఇంతవరకు భయపడుతూ ఉండేవాడివి ఇప్పుడు విషయం తెలిసిన తర్వాత వివరాలు అడుగుతున్నావా చెప్తాను బయట వాళ్ళు ప్రవేశించలేని కోటే ఆ కోటను వాళ్ళంతటా వాళ్ళు తీసుకెళ్తే రేమన యాభై ఆరు ఊరి పెద్దలు నరసింగ నాయకుడి నాయకత్వం యవన రాణిని కలవడానికి ముందస్తు అనుమతితో కోటలోకి వెళ్తారు మా దగ్గర ఉన్న కాస్త ధనాన్ని ధాన్యాన్ని మీ సైనికులే వచ్చి కొల్లగొట్టుకెళ్తున్నారు మాకు తెలుసు ఇది మీ దృష్టికి వచ్చి ఉండదు వెనకాల వండి నాటకవాడి అందరినీ కష్టాలు పాలు చేస్తున్నది మీ దళపతి జలధరుడు వాళ్ళు అయ్యింది కూడా మీకు చెయ్యి చేయకూడుతున్నది మీరు న్యాయం చేస్తారనే కదమ్మా చెప్పండి ఇలా ఉండగా ఒకసారి హైదరాబాద్ ప్రజలు కాపండంలో చెల్లించడంలో 
ಸಮಸ್ಯೆವೈನೊಂದು ಬಂದ ಹೇದಾಳ ಗಿಡಗಳು ಊಳ್ಳೋಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಇದುಗುಂಡ ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪಂಟ ఒక్కసారికి మీరు పెద్ద మనసు చేసుకుని మమ్మల్ని క్షమిస్తారంట తర్వాత నుంచి మేమే వచ్చి వరుసలో నుంచొని మీ కప్పం డబ్బు కట్టేస్తామంట మనోహర మనం కట్టాల్సిన కప్పం మనోహరుడున్నాడన్న ఒకే ఒక్క కారణం చేత ఎప్పటికప్పుడు నా కాళ్ళు పట్టుకొని తప్పించుకుపోతున్నారు ఇంకోసారి కప్పం కట్టడానికి కాలయాపన చేశారో 
మీ అందరికీ సమాధి కట్టేస్తాను అన్న మీ పేరు బిడారి అన్న పేరు బిడారి కన్నేసే ఎడారి అన్న పేరు పత్తిలాది అనడయ్య అన్న పేరు బిడారి కన్నేసే ఎడారి ఆయన దారి రాదారి దూకేసే గోదారి నీతో ఉన్న గడతరి చేస్తాడు గిరిగిరి అన్న పేరు మనల్ని క్షమించి వెళ్ళి చాలా సేపు అయిపోయింది ఏంటి మనోహరా ఊరే ఆశ్చర్యపోయి చూస్తోంది వెనకడుగు ముందడు కోసమే తగ్గి కాడు పట్టుకున్నావు నీకి పీక పట్టుకో అది నీకే సాధ్యం జ్ఞాపకోవచ్చు అంత మీ ఆశీర్వాదం అయ్యా ఒక చిన్న సహాయం ఈ ఊరికి ఎవరొచ్చినా నువ్వే వెళ్లి వాడిని భద్రంగా తీసుకొస్తావు రేపు విత్తన పూజ రోజు బాగుందని నా కూతురు మందారం మళ్ళీ చదువు పూర్తి చేసుకుని తిరిగి వస్తోంది అందుకని ఉదయాన్నే నువ్వు గోదావరి పడమర తీరానికి వెళ్లి తన్ని తీసుకొస్తావా ఇది కూడా ఇది కూడా నా బాధ్యతే అంటున్నాడు అంతగా మళ్ళీ నల్లగా ఉంటుందా ఎలాగా ఉంటుందా పచ్చగా ఉంటుంది వీళ్ళలో మందార మళ్ళీ ఎలా వెతకాలి ఏంటి నా తారకమంగళం ఒడ్లో లేదు నీట్లో లేదు ఒకవేళ ఆకాశం నుంచి దూకుతుందా ఆకాశం నుంచి ఊరిపడ్డ ఈ అప్సరస్ ఎవరు నేనే బాబా మీ అత్త కూతురు తారక మంగళాని నువ్వు తారక చాబిల్లిది అమ్మ చెప్పింది మీ బావకి ముక్కు కింద ఒక మీసం ముక్కుకి పైన ఒక మీసం అని ఈ లోకంలోనే ఒకటికి రెండు మీసాలు పట్టుకునే ధైర్యం నా బావకి తప్ప ఇంకెవరుకుంటుంది నిన్ను చూసి నీ క్షణం నుంచి పడిపోయాడు పక్షి ఎదురుగా ఉంది కన్యాక అది మేలుకు వచ్చిన తారక దాన్ని చూడాలని కోరిక నీకు మూడుతుంది చావిక అయితే చాలిక దానికే లక్షణంగా ఉంది నిన్న కూడా మనోహరుడు బేతాలుడి కాళ్ళు పట్టుకుని ఎలా వాళ్ళ బతమాలి మన భయం కూడా కాపాడాడు కదా కాళ్ళు పట్టుకుని ఊరిని కాపాడాడా అయ్యో బాగేశాడే భైరవ కోన అమ్మాయిని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుగా ఉంది కోనంగే ఏంటి అవన్నీ చెప్తే అర్థం కాదు ఏమర్థం కాదు మన ఊళ్ళ మీద ఉన్న మగడే లేడా మనోహరా ఈ గుర్రబండిని పక్కకి నిపే ఆమె ఎవరు పట్టుకోవాలి పారిపోదాం సరిగ్గా గురి చూసి మధ్యలో ఉన్న వాడి కాళ్ళు పట్టుకుంటే తప్పించుకోవచ్చు మనోహరా ఆలోచించకు తప్పించుకుని తర్వాత ఆలోచించు
మందారమల్లి కోసం మహా సైన్యమే వచ్చినా ఎదురించి ఓడించగలను కానీ అమాయక ప్రజలను నమ్ముకొని ఉన్నప్పుడు కొంచెం రాజీ పడక తప్పదు వీరత్వానికి ఇంకో కోణం ఓర్పు ఆ ఓర్పుని చేతగానే తను అనుకుంటే నన్ను ఏం చేయమంటారు మళ్లీ మాట్లాడితే భైరవ కోన అమ్మాయిని ఎవరు సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు మీసు ఉన్న మగాళ్ళు అక్కడ ఉన్నాను అమ్మా వచ్చే ధరలు పెద్ద అపాయం మనోహరుడే మమ్మల్ని కాపాడాడు నీ మేలు మర్చిపోలేవు అది నా బాధ్యత అంటే రండి బాబు రండి ఏమిటి మనోహరా ఏం జరిగింది మేము అసలు నమ్మలేకపోతున్నామయ్యా ఏ బాబు నువ్వు ఏర్పాటు చేసిన బేతాళులు నిజమైన బేతాళుల్ని మించిపోయారు ఏం పోరు ఏం జోరు మనోహరా నీ పోరు తీరు చూసి అదిరిపోయి మందారబలికి నీ మీద ప్రేమ పుడుతుందా పుడుతుందా అనుకుంటున్నా పుట్టాలి లేదంటే మరో బేతాళ పోరు ఏర్పాటు చేస్తా సరే తర్వాత ఏమిటి విత్తన పూజ నమస్తే పెద్ద ఆయన ఎలా ఉన్నారు నేను బాగా ఉన్నాను ఏమైనా సరికాలం సరికాలమే అవును అందుకే దీన్ని కొంచెం హాయిగా అనుభవిద్దామని అనుభవించడం అంటే అదే మీ అమ్మాయిని తీసుకుని బయట కాసేపు తిరిగి వద్దామని అట్లా ఆడుతున్నావా ఏ అప్పట్లోనే ఆడుకున్నాం కదా చిన్న వయసులో ఆడుకుని ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కూడా నా మళ్ళీ వస్తావా అలా కొండదాకా వెళ్ళొద్దాం చూడో నువ్వు ఇక బయలుదేరచ్చు సమయం వృధా చేసుకోవద్దు నా బిడ్డ నా మాట మీరి గడప తాటి ఒక్క అడుగు కూడా వేయదు అమ్మా నేను ఎప్పుడు నాన్న మాట మీరేను అందుకే గడప తాటికున్నా వెనక రేపు నుంచి వచ్చాను వెళ్ళొస్తానమ్మా మందార నీ కళ్ళు చూసి చిన్నప్పుడు మా అక్క చనిపోయినప్పుడు నా కోసం కన్నీళ్లు కార్చిన అవే కళ్ళు ఒక కవిత కవిత అంటే కవిత అంటే ఎలా ఉండాలో చెప్పన ఎలా ఉండాలి కేరళ అమ్మాయిల దుస్తుల్లాగా పూర్తిగా తెరవకుండా మరాఠీ అమ్మాయిల దుస్తుల్లాగా పూర్తిగా మూయకుండా చీర కట్టిన మన తెలుగు అమ్మాయిలాగా తెరిచి తెరవకుండా మూసి మూయకుండా ఉండాలి మొత్తానికి నువ్వు ఒక అద్భుతమైన కవితవే కవితతోనే వల్ల వేసుకునేట్టున్నా ఎన్నో చేస్తున్నావు ఇది చేయలేకపోతావా మా నాన్న నాకు మా బావకి త్వరగా పెళ్లి చేశారని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాడు నువ్వు నా నుంచి ఎంతో దూరంగా ఉన్నప్పుడే నా హృదయానికి నేను ఎంతో దగ్గరగా ఉంచుకున్నాను అంత తేలిగ్గా వదిలేస్తానా
ఎవరు చేసిన పుణ్యమో నాకు తనకి రేపు పెళ్లి నిశ్చయమైంది ఏంటి హఠాత్తుగా కొత్త పెళ్లి కొడుకు అయిపోయావు అనమాట ఇంకొద్ది రోజులు ఓడ్చుకుని ఉంటే తిన్నక సష్టి పూర్తి చేసుకోవద్దు ఆ తర్వాత ఒక ముఖ్యమైన విషయం నా పెళ్లి నువ్వే ముందు జరిపించాలి చెప్పావంటే అలాగే తీసుకెళ్లి తారకి చూపించి తారు మారు చేసేస్తాను చెప్పవా మామూలుగా ఒక సందేహం అడగనా అడుగు మొదటి రాత్రికి మొదటి రాత్రి ముఖ్యంగా పాలు పండ్లు ఉండాలి కదా ఏంటి నవ్వుతున్నావు పాలు పండ్లు ఉండాలి ముందు ఒట్లో పాలు ఉండాలి శివరాత్రులు చేసుకుని ఎదురు చూస్తున్నాను తామరా నీ అబ్బాయి పూల వ్యాపారమా ఏంటి బాబా తెలియనట్టు అడుగుతున్నా కొట్లో అమ్ముడు పోయి పూలన్నీ తీసుకొచ్చి మంచానికి అడ్డాదిద్దంగా కట్టేశాడు నాకెందుకో మొదటి రాత్రికి వచ్చినట్లేదు ఈ పూల నటలతో ఊరేయటానికి తీసుకొచ్చినట్టుంది ఏంటి బాబా ఇలా మాటలతో ఆలస్యం చేయొచ్చు నీకు తిక్కెక్కువైనరా నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను అక్కడ పిలవద్దు అక్కడ పిలవద్దు అని ఈసారి అక్కడ పిలిచావో అక్కడికక్కడే పీక నొక్కేస్తా మూడ బిడ్డ పెట్టే వరకు నీ మొహం నాకు చూపించు నాలుగు బిడ్డకి పర్వాలేదాకపోతే ఎలాగా అల్లుడు ఏమైంది ఏమైందా వీడి లోపలికి దొరమాటాడయ్యా ఒక పసిపిల్ల వాడు శోభన గదిలోకి వచ్చాడు వాడు చూడకూడదు చూసి భయపడితే దానికి ఎవరు బాధ్యులు అక్క వస్తారక్క రావద్దు బాగా అల్లుడు అత్తం తీసుకుని అటువైపు వెళ్ళు నేను తారక మంగళం తీసుకుని ఏంటి కుయ్యో కుయ్యో పిల్లే కదా వెళ్ళింది పులేళ్ళు నట్టు నరుస్తావు లేదలుడు శోభన రోజు రాత్రి పెళ్లి కూడా కాళ్ళ మధ్యలో పిల్లిడితే అపశకరం అల్లుడు దీనిలాగే వదిలేకూడదు అయ్యో పెళ్లి మధ్యలో వచ్చి పిల్లలు ముట్టుకోకుండా చేసిందే దేవుడా అయ్యయ్యో పిల్లి అడ్డొచ్చిన సమయంలో శుక్రుడు నాలుగో ఇంట్లోనూ నాలుగో ఇంట్లో ఉండాల్సిన కుర్రుడు ఏడో ఇంట్లో ఉండడం వల్ల పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే మూడు రోజుల వరకు సోమనం జరగకూడదు ఏంటి మూడు రోజుల అమ్మ చెప్పు అమ్మ చెప్పు వేరే దారుంటే చూడండి మా వాడు బాగా తొందర పడుతున్నాడు తొందర పడకుండా ఎలా ఉండాలి చెప్పండి ఏంటయ్యా ఇక్కడే ఇంత తొందర పడుతున్నాయా మరి అక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తే మొత్తం ఎరగదీసే అయ్యా అన్నిటికీ ఒక పరిహారం ఉంటుంది కదా దీనికి పరిహారం ఏంటో చెప్పండి ఆ పని పూర్తి చేసి నా పని మొదలు పెట్టుకుంటా పరిహారమే కదా ఏం దిగులు పెడకండి శోభనాన్ని మూడు రోజుల తర్వాత పెట్టుకుందాం నూతి నీళ్లనే ఎవరు ఎత్తికెళ్ళి పోరాడు అవసరానికి నూతులు వచ్చి ఒక చేత నీళ్లు తోడుకోవచ్చు దోస్తులు గారు చేత అవసరానికి ఒక చెంపు తీసుకురా బాధే పోయా అవును నేను మాత్రమే కాదు నా ముగ్గురు కొడుకుల్ని కలిపి సిద్ధం చేస్తున్నాను ఏమైంది కాదు మీకు కొడుకులున్నారా ఇంతవరకు లేరు 
నువ్వు ఒప్పుకుంటే తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటే పిల్లలు పుట్టరా ఏంటి నీ ప్రేమ నువ్వు ఇలా కూడా చెప్తావా ఈ నవ్వుని నేను అంగీకారం అనుకోవాలా లేకపోతే ఏంటి నేను మోసం చేస్తానని భయపడుతున్నా వారు సంతోషంగా నాకు నేనే ఒప్పుకుంటాను మోసం చేసేది నువ్వే అయితే ఇలా చెప్పా పెట్టకుండా ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుని చిరించున్నారు సరే సంతోషం ఈ రోజు సాయంత్రమే ఊరందరి సమక్షంలో మళ్లీ నాతో మాట్లాడి సంప్రదాయంగా మీ పెళ్లి చేస్తాం ఇంకో ముఖ్య విషయం మన కులదైవం అయిన మునీశ్వరుడికి తొమ్మిది పూలతో పూజ చేసి మొక్కు తెచ్చుకోవాలి తప్పకుండా తర్వాత నీకేం కావాలో చెప్పు నీ విత్తనం ఒకటవాలని ముందుగా ఆశపడింది నువ్వే ఓ కంబళీ తీసుకొచ్చి ఆ కంబళీలో నీ జ్ఞాపకాలని పొరుగుకుంటాను అయ్యో బేదాళ్ళు నువ్వే భయపడకు మళ్ళీ పిల్లలు పాపం అప్పుడప్పుడు ఇలా వేషాలు వేస్తూ ఉంటారు నాలుగు గిలిచి పంపించానంటే అంత సర్దుకున్నా నువ్వు పెళ్ళు మళ్ళీ పిల్లలతో కాసేపు ఆడుకొని వస్తాను అసలే చేతులు తేటగా ఉన్నాయి ఎందుకయ్యా ఎందుకు ఇప్పుడు నేను తను ప్రేమికులు అయిపోయామని తెలుసు కదా ఇంకెందుకు వేషం వేసుకొని వచ్చి నా ప్రాణం తీస్తున్నారు ఎవరిని అడిగారా పోడి పోయి సాయంత్రం రండి మీ కూలు నేను మాట్లాడిపిస్తానులే వచ్చేసాడు ఒక్కొక్కడు ఊపుకుంటూ చే మనలో వేసం వేసుకుంటారా అయితే ఏంటిప్పుడు అయ్యో వాళ్ళంతా నిజమైన బేతాలు ఇక్కడి నుంచి ఎవరు వేషాలు వేయకూడదని నాన్నగారు చెప్పారు ఏంట్రా నువ్వు అనేది నిజమైన బేతాడు మందాత మల్లిని బెత్తాడ కోట కిట్టుకు వెళ్ళిపోయారు మనోహర ఇటువైపు వెళ్ళారు మనోహర
ఇంద్రా ఎంతగానో పోరాడినా నేను మందాల వలని కాపాడలేకపోయాను వాడిని వదిలిపెట్టకూడదు స్థానంలో ఉండి ఇకపై నువ్వే మమ్మల్ని నడిపించాలి పౌర్ణమి బలి పూజని ఏవేవో మాట్లాడుకుంటున్నారు మళ్ళీ కూడా పౌర్ణమి పుట్టిన పిల్ల భయంగా ఉంది బానిసలుగా బతుకుతున్న ఈ ప్రజల్ని బేతాళ్లు ఎత్తుకెళ్లిన మందార మలిల్ని నువ్వు మాత్రమే కాపాడగలవు మంత్రం వల్లే వాళ్ళు జయించగలవు అప్పటి నుంచే మీ అయ్య వేషం వేసే కళలో బాగా ఆరితేరారు నువ్వు అదే పద్ధతిలో బేతాళులులాగా వేషం వేసుకుని వెళ్లి బేతాళ కోట్లో అనుకున్నది సాధించాలి ఆ ఆత్మవిశ్వాసం నాకు ఉంది కానీ కేవలం మానవ శక్తి సహాయంతో వాళ్ళు ఎలా ఎదిరించగలను అందుకు నా దగ్గర ఒక ఉపాయం ఉంది ఇది సాధారణ మందు కాదు మానవ మాత్రలు సాధించలేని అపూర్వమైన మూలికల నుంచి తీయబడ్డ సారం ఇది సేవిస్తే రక్త ప్రసరణ వంద రెట్లు అధికమవుతుంది భూమి ఆకర్షణ శక్తిని నిరోధించే శక్తి శరీరానికి లభిస్తుంది దీనివల్ల తలలో ఉండే వేడి అధికమై బేతాళులకు ఉండే శక్తి వస్తుంది మనం వాళ్లలాగే ఆకాశంలో ఎగరొచ్చు ఎంతటి వాణ్ణైనా గెలవచ్చు కానీ ఓ చిన్న చిక్కు ఇప్పటివరకు నేను కనిపెట్టిన ఈ మందును సేవిస్తే ఎనిమిది నిమిషాల వరకే బేతాళులలో ఉండొచ్చు మళ్లీ మామూలు స్థితి వచ్చేస్తారు తాగి చూడు
లోకంలో ప్రయత్నం అంటూ చేస్తే మనిషికి అసాధ్యం అనేదే లేదు మీరు ఇంత శక్తివంతమైన మందుని కనిపెట్టి దాన్ని నిరూపించారు మనోహర బేతాల కోట్లకు వెళ్ళడం అంత సులభమైన విషయం కాదు ముందు నువ్వు కూర్మనాథుడు అనే వ్యక్తిని కలుసుకోవాలి ఆయనకి బేతాళ కోట రహస్యాలు తెలుసు ఆయనకి నూట ఎనభై ఏళ్ళు అంటారు నూట ఎనభై ఇంకో విషయం ఉత్తరాన కింకిణి అని ఒక బేతాళ దేశం ఉంది అక్కడి నుంచే ఐదేళ్లకు ఒకసారి మందులు మూలికలు కోటకు తీసుకెళ్తారు బేతాళులకి తరచుగా వచ్చే రక్తం తగ్గిపోయే వ్యాధికి ఇది మందంటారు కారణం ఏమిటో తెలీదు ఇప్పుడు చివరిగా వాళ్లు వెళ్లి ఎనిమిదేళ్లు అయిందట కాబట్టి నువ్వు కింకిణి దేశం నుంచి మందు తీసుకొచ్చిన బేతాళులు ఉండని చెప్పి కోట్లకు సులభంగా వెళ్లొచ్చు తోడుకి ఎవరినైనా తీసుకెళ్ళడం సరే కోణంగిని లంబరిని నాతో పంపించండి తప్పకుండా అయ్యో ఇతను ఓర్ని పెడుతులు చేస్తానని చెప్పి నాలుగు సరిగా పోయే సోమనాలే నిలుపుతలు చేస్తున్నాడే సరే సరే అందరు వెళ్లి దోగా భోజనం చేసి పడుకోండి తెల్లారి గట్లా లేవాలి తెల్లారిపోతుంటే తెల్లారితే లేస్తే అండి లేవకపోతే అండి ఏం దొరుకుతుందో ఏమో చెప్పారు కదా కంటికి కనిపించని వ్యక్తులుండే యక్ష పర్వత ప్రాంతంలోకి మనం వచ్చాం వాళ్ళు ఎటువైపు తిరుగుతున్నారో తెలియట్లేదే ఎందుకైనా మంచిది అన్ని దిక్కులకి నమస్కారం పెడదాం నమస్కారం అండి నమస్కారం బాబు కళ్ళకు కనపడిన వాళ్ళు బట్లేసుకుంటారా మనం ఎవరి కళ కనిపించదాని అన్ని విప్పేసి తిరుగుతుంటారు మరి అమ్మాయిలు ఏంటి వెతుకుతున్నావు చప్పట్లు పట్టండి ఎమ్మ తిరిగిందా Venga, venga, venga. 
ఇది క్షమించకూడదు మన కొట్టి వీరుల్ని మట్టిపెట్టడానికి వచ్చిన ఈ ముగ్గురు బేతాళ్ళని ఆ మాట్లాడే పక్షిని విషపు సాలుతో కుట్టి చంపేమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను కళ్ళు చూస్తే అలా తప్పుగా అనిపించట్లేదు విషయం ఏంటో తెలుసుకుని తర్వాత శిక్ష విధించచ్చు కదా ఇప్పుడు ఆపండి ఆ బేతాల నోరు తెరవండి పొట్టి వీరుల దేశానికి రాజా మేము వేతాళులం కాదు వేతాళుల రూపంలో వచ్చిన సాధారణ మనుషులు మేము భైరవ కోణం నుంచి వస్తున్నాం నాకు ఆరో ప్రాణమైన నా భార్య మల్లిని వేతాళులు ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు ఎంత అన్యాయం తనని కాపాడడం కోసము మా వాళ్ళ విడుదల కోసము ఇలా మేము వేష వేసుకుని వేతాళ కోటను వెతుకుంటూ వెళ్తున్నాం అవునా వీరుడా వాడి పళ్ళు లాగి చూడు అమ్మాయికులను చంపేసి ఉండేవాళ్ళం ముందు ఆ ముగ్గురికి కట్లే పండి బిడ్డ నా కూతురు మరుగుజల మహారాజు నా పేరు ఘటోత్కజ ఇది నా భార్య హల్లుగ సుందరి ఇది నా ఏకైక పుత్రిక రంగం పేరు చంపలకడి తమ్మ ఆ పేతాళులు మాకు శత్రువులే వాళ్ళు సురాపానం చేస్తున్నప్పుడు మమ్మల్ని పొలంతో గుచ్చి గుచ్చి నంచుకొని తినేవాళ్ళు వాళ్ళు నాశనం అయిపోదు మా జాతి తక్కువైపోవడం కారణం వాళ్ళే సరే మా కుల ఆచార ప్రకారం మీకు స్వాగతం పలుకుతారు ఎవరక్కడ మొదలు పెట్టండి చెప్పండి మిత్రమా మీకు ఏం సాయం కావాలి బేతాళ కోటకు వెళ్లే దారిని తెలుసుకోవాలంటే అదేంటి అతని పేరేంటి హనుమనాథుడు కూర్మనాథుడు ఆ కూర్మనాథుడిని ముందుగా మేము కలుసుకోవాలి ఆయన మాకు బాగా తెలుసుకున్నాడే తెలుసా జరిగేదంతా చెప్తాడు కోట లోపలికి వెళ్లి బయటకు వచ్చే మార్గం అతను తప్ప ఇంకెవరూ సరిగ్గా చెప్పలేరు అవునవును అతనే అతనే ఆయనకి మా జాతికి స్నేహం ఉంది అయితే పని చేస్తా మాయలు తెలిసిన మా లోకాన్ని బూటుకొని తెలిసిన భూలోకాన్ని మీతో పాటు పంపిస్తా చాలా సంతోషం రాజుగారు నన్ను యుద్ధానికి పంపించట్లేదు నేను వీళ్ళతో యుద్ధానికి వెళ్లే తీరుతాను దయచేసి నాకు అనుమతి ఇవ్వండి నాన్న నా బిడ్డ జంప కూడా మీతో పాటు వస్తుంది అయ్యా నిన్ను మరుగుజి మహారాజు కూతురిని చంపని ఇతను మనోహరుడు ఇతనికి ఏదో సమస్య మీరు కొంచెం నువ్వు మాత్రం ఎదురుగా వచ్చి నిల్చు
బంటని తొలగించు పాట పుడుతుంది మరి చిత్తడి చేస్తే రెంటికి పోని చెప్పేట్టు ఉన్నాడా సూర్యుడు మునగాలి సూర్యుడు మునగాలి దండం తునగాలి ఈ వాక్యాలు కాదు అర్థం లోడు తెరటం ఎందుకో కొనంగి మూర్ఖుడు ఎక్కువగా మాట్లాడతాడు అర్థం తక్కువగా ఉంటుంది మేధవి తక్కువగా మాట్లాడతాడు అర్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది తక్కువగా మాట్లాడుతూ కానీ తిక్క సంఖ్య ఇలా ఒక్క ముక్క కూడా అర్థమైన వాడి నెత్తి మీద ఎంగిలి కొండ నిలబట్టాలో చూసావా నోటి దోర వల్ల దోర తిరిగి అన్న ఇప్పుడు నువ్వు చరిత్రలో స్థానం సంపాదించావన్నా ఒక గాడిద ఉమ్మేసిందని కూడా విన్నాను గాని మొదటిసారిగా ఒక తాబేలు ఉమ్మేసింది నీమేనేనన్నా గర్వంగా ఉందన్నా ఇదిగోండి తీసుకోండి ఇవ్వయ్య ఇవ్వయ్య ఒక్క మొక్క చాలు నాకు రోజు సరిపోతుంది అవును భూలోకం మాలోకం జంబేది జంబా లంబాతోనే ఉంటుంది నువ్వు ఇరుగు బట్టి ఇరుగుతో కబుర్లు చెబుతుంది ఏమిటి నేను ఇప్పుడు దాకా ఈ లోకంలోనే ఇంత అందమైన కళ్ళు మీరెక్కడ చూడలేదు కర్మ వంగి చూస్తేనే మనిషి కనిపిస్తుంది ఇందులో కళ్ళు చూసి కవితం వేరే కానీరా అయ్యో ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నిన్ను చూడగానే నా హృదయం రెండు ముక్కలైపోయింది అవును జంబా నా మనసునే నీకే ఇచ్చేశాను ఈ పొట్టిదే ఆ పొడుకోవడం ముద్దు ఆడుకోవడం అండి నీకు దానికి కూడా దిక్కులేదుగా మూసుకొని పడుగు నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో తప్పు లేదు ఇందులో మిగతా మంత్రం కట్టి వెళ్ళడానికి పదేళ్ళు పడుతుంది నాకు ఆలోచన సూర్య మనందరినీ ఎత్తుకెళ్తే ఎలా ఉంటుంది పెద్దమ్మా మనం వెళ్ళిపోవచ్చురా వాళ్ళు ఎవరు ఎత్తుకొస్తారు దాని పెడితే సున్నంలోకి ఏముకలు కూడా నెగలవు ఈ అవసరుల పక్షికి భయపెట్టడమే తెలుసు బండని తొలగించు పాట పుడుతుంది బండని తొలగించు పాట పుడుతుంది
ఎవరున్నారా కృష్ణకాంత్ ఆకులు మనోహర ఇవి దారి చూపించే అపూర్వమైన ఆకులు ముందు వాటిని తీసుకోండి జంబా నువ్వు పుస్తకం తీసుకో వెంటనే వచ్చేసింది ఏమయ్యా మనోహర సిగ్గుపడకుండా కప్పం దారడమయ్యా వేదాల కోటకి ఈ ఎటువైపు వెళ్ళాలి ఏ మనోహర కప్పం తరివైకయ్యా ఏ రాసిందో పూర్తిగా చదువుదాం ఇటు చూడు పచ్చ మండోకం వస్తుంది వచ్చాక పెళ్ళైన బ్రహ్మచారిగా ఉన్న ఒక ఏకపత్రివతుడు వెళ్లి దాన్ని దారడిగి ఆ కప్ప వీపు మీద గట్టిగా నాకితే అది దారి చూపిస్తుందని రాసి ఎక్కడ <laughs> <laughs> <laughs>
ఎవరు నువ్వు ఎక్కడికెల్లా నువ్వెవర్రా యువరాణిని ఇందాక చిరుతో వెంటాడినప్పుడు పిక్కి లేరుకోడానికి పోయారా అయ్యో ఆయన దళపతి హిమాలయ ప్రాంతంలో ఉన్న కింకిణి దేశం నుంచి వచ్చిన బేతాళుడిని బా చూడండి కళ్ళు కూడా నేను ఆ దేశానికి మహా వైద్యాధికారి మామూలుగా నేను పాల నుండే మందు తయారు చేస్తాను పాలంటే ఆవు పాలు కాదు అడవిలో ఉండే బెబ్బులి పాలు ఈ జలంధరుడికే పులి మంద మీకు మాత్రమే కాదు పేతాళ్ల కోటలో అందరికీ తీసుకొచ్చాం ఇక ఈ పులి మందు ఎలా పనిచేస్తుందో అది మాత్రం చూడండి మరైతే నిన్ను నేనే కోటకు తీసుకోండి మీరు తీసుకెళ్లకపోయినా నేనే వచ్చేస్తానులేండి అంతా పరీక్షించా మూటల్లో ఉన్నవి మందుల మూలికలు విత్తనాలే మహావైద్యుడికి ఆయుధం ఎందుకు తీసుకున్నప్పుడు పెట్టు శక్తి మంది తీసుకున్నారు ఇక మనం కొర్రలు పీకిన పాలు అయిపోయాం దిగాక దేశం నుంచి మందులు మూలికలు తీసుకొచ్చాం రాణి నేను మహా వైద్యాధికారి రణధీరుణ్ణి ఇక్కడ రక్తం క్షణించే వ్యాధితో ప్రతి నెల ముగ్గురు అంతరిస్తున్నారు ఇంత జ్ఞాపం చేశారెందుకు వచ్చేదాకలు వాపులు పేరులేదని చెప్తావా ఏంటి కదా 
రాణి ఎప్పుడెక్కడ ఉంటుందో అర్థం కావట్లేదు చెప్పు యువరాణితో వచ్చేటప్పుడు కలిగి పర్వతం సమీపంలో వీళ్ళు కనపడ్డారు నల్ల చెరుత నుంచి యువరాణిని కాపాడింది ఈ యువరాజేనని విన్నా సంతోషం ఏమైంది ఎవడరాణి తెల్ల మిరియాలి నానబెట్టి వడకట్టాలి ఇప్పు పూలు బాగా కాచి అసంది అని అదంతా నాకు తెలియదు మందు ఎప్పుడు సిద్ధం కాగానే వ్యాధి నయం చేసి చూపిస్తారు తప్పకుండా వ్యాధి నయం చేసి చూపిస్తావు రాణి మంచిది మీరు వెళ్ళి కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకుని పని మొదలెట్టండి మీకు ధన్యవాదాలు ఇవ్వన రాణి ఈ పొట్టోడు ఎవరి భవిష్యత్ తేల్చడానికి జోషం చూస్తున్నాడు మన భవిష్యత్ తేల్చడానికే షో నీ జ్యోతిష్ ఏం చెప్తోంది భూలకం ఈశాన్ని వైపు నుంచి ఒక శుభార్త వస్తుందని నా జ్యోతిషం చెప్తోంది మన సూర్యుడు రా తమ్ముడు పైన నా మందు తెచ్చారా అది పెట్టి తెచ్చేస్తారా నాకు శక్తి మందు చూసిన తర్వాత ప్రాణం లేచి వచ్చింది సూర్య దయచేసి మందుని వేరే చోట పెట్టండి మందుని మన సంచిలో ఉన్న గొట్టంలోకి మార్చేసి ఇందులో నీళ్లు నింపేద్దాం మనోహర సూర్యుడు మాలోకం శక్తి మందు దేవడానికి వెళ్ళినప్పుడు కళాకరణికి ఒక వార్త విన్నారట ఏంటది భైరవ కోరం నుంచి ఎత్తుకొచ్చిన అమ్మాయిని పూజలో బలిస్తారని మాట్లాడుకుంటున్నారు
తిరిగి వీడికి ఒక కన్ను ఇక్కడుంది ఇంకొక కన్ను ఎక్కడరా చూపగానే మహాబలుడు ఎలా ఆగాడు అదే విచిత్రంగా ఉంది ఎలా మీరు అంత పెద్ద రాక్షసుడిని ఎదిరించగలిగారు వీలాంటి అందమైన అమ్మాయి పక్కనంటే అబ్బాయి అన్నే అబ్బాయిలో పడేస్తారు చాలా ఉపాయంగా చెప్పారు మందు కింద ఉంది గొట్టలో నీళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పాను వాడిని చూడగానే మందు తాగు మందు తాగంటే నువ్వు గొట్టలో ఉన్న నీళ్లు తాగి ఒంటి కన్న మీద ఒంటి కాన్ మీద వెళ్ళా అవును కదా నేను మర్చిపోయాను అయితే నేను తాగింది నీళ్ళ మరింకేంటి మరిలా నేను చేయి చూపించడమే ఆ ఒంటి కన్నోడు ఆగిపోయాడు అది నువ్వు ఆ ఒంటి కన్నోడినే అడగాలి ఏంటి చూస్తున్నారు నా దుస్తులు బాగున్నాయా నిజం చెప్పాలంటే దుస్తులే నా కళ్ళకు తెలియట్లేదు చిందు కొరే ఇక మనకి జీవితంతో తెరసాలేరా తప్పుగా తప్పుగా అనుకోకు యువరాణి నీ అందం ఉన్న కళ్ళని మూసేసిందని అంటున్నాను ఈ భేతాల కోట యవన రాణి విందుకు మీరు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం విందు ప్రారంభించండి ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలంటే గొర్ర మీద వెళ్ళాల్సి వచ్చేటట్టుంది అది వదిలే మనోహరా అటు చూడు ఎంత పెద్ద మొసలి దాన్ని కూడా కోసుకుంటారా ఏం పాడో రే అన్నమైంది దీని కడుపు పాడు చేసుకోకో మనం కూడా మద్రిని ఆస్వాదిద్దాం అతిథుల మతు పాత్రను స్పృశించుట మా సంప్రదాయం ఎవడరాణిని కలవడం మాకెంతో గర్వంగా ఉంది యాభై ఆరు ఓడని అనడం అంటే మాట్ల అవును నా ప్రజలు వాళ్ళు వాళ్ల కోసమే నేను చాలా సంతోషం రాణి ఈ పేతాళ కోటలో ఉన్న నా జాతి మాత్రమే నా ప్రజలు ఏ మౌనంగా ఉన్నావు మనోహర అవునవును కింకిణి దేశంలో కూడా పేతాళ జాతి వారే పాలకులు సాధారణ ప్రజలు ఎప్పుడూ మనకి బానిసలే కదా అంతేగా అంటే యవన రాణి పడుకున్న తర్వాత నిద్రపోయిన తర్వాత ఈ కోట మనకి సొంతం దీనికి బదులు నేను ఆ బేతాళ గురించి చిత్రం అయి ఉండొచ్చు అసలు మందు నాకు తినాలనుకుని నాకేనా 
పచ్చకప్ప మందారు మళ్ళీ ఎక్కడ ఏంటి పైకి చేయి చూపిస్తుంది అయ్యో మందారు మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయిందా రైట్ సన్నాసి ఎవరు కోట పై భాగంలో ఉందని అర్థం అయిపోయింది ఇంకా మనోహరుడు రాలేదే ఏదైనా ఆపదలు ఎరుక్కున్నాడేమో పెళ్లి రోజు పంతులు గారు మంగళంగా బతుకన్నం దివించారు చివరికి నా తారక మంగళం లేకుండా పోతుందేమో కోనంగి మంగళం చస్తేనేక లేకుండా పోయేది నువ్వు చస్తే మంగళం బతికే అవకాశం ఉంది బలిపీఠానికి తీసుకురండి ఊరంతా చేరని మందు పని చేయడం మొదలెట్టాక మనోహరుడు చేసే పని మాత్రం చూడండి పైతే యువరాజు మనోహరా నువ్వు ఒక బేతాళుడే కాదు అన్న సందేహం నాకు ఏర్పడింది నేను బేతాళు నా కాదా అని సందేహపడితే తెలీదు వీరత్వాన్ని చూస్తేనే తెలుస్తుంది పంపించండి మీ బేతాళు ప్రేమకి నా ప్రాణమైన ఇస్తాను పల్లి పగవాడి ప్రాణం తీడలో నేనే పులి Ah! <laughs> <laughs> 
బలం ఒంట్లో ఉందా ఒడుపులో ఉందా అన్నదే ముఖ్యం మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకే నా మీద సందేహం చెప్పండి ఇంకెవరి దగ్గర నేను నిరూపించుకోవాలి నీ దగ్గర నిరూపించుకోనా లేదా నీ దగ్గర నిరూపించుకోనా చెప్పండి ఇంకెవరి దగ్గర నీ దగ్గర నీ దగ్గర లేకపోతే ముక్తాయి ఎవరి దగ్గర లేదు అయ్యయ్యో ఏంట్రా మందు పనిచేస్తే ఎనిమిది నిమిషాలు ముగిసిపోయాయి మన కథ కూడా ముగిసిపోయినట్టే ఒక బేతాళుడితో పోరాడి నువ్వు గెలిచా కానీ ఈ కోట సంప్రదాయ ప్రకారం చివరి పరీక్ష ఇంకొకటి ఉంది ఒంటరి బేతాళ సోదన అంటే పోటీలు పట్టడంగా రాణి గారి పని అయిపోయిందా ఇందులో నువ్వు గెలిస్తే నిన్ను ఏ సందేహం లేకుండా అంగీకరి ఇందులో భేదాళుడు ఒక వైపు నుంచి ఇంకో వైపుకు రావాలి నిజమైన భేదాళుడు మాత్రమే ఈ వేడిని తట్టుకోగలడు కానీ మనుషుల శరీరానికి ఈ వేడిని తట్టుకోలేదు
నా పుత్రికే ఇవరాని మందాకి నిని మహావీరుడు మనోహరుడితో వివాహం చెయ్యాలని నిశ్చయించి అంతపుర రజకుడు నిన్ను రహస్యంగా కలవమంటున్నాడు ఈ ఆకుని నువ్వు పడుకునే పక్క మీద చూశా ఇది అయ్యా నాకు చిన్నతనం నుంచే తినిపించాడు దీని ప్రభావం ఏమిటో తెలుసా నీ ఒంట్లో ఉండే అతీత శక్తిని కట్టిపాడేసి బయటకు సాధారణ మానవుల కనిపింపజేసే అపూర్వ మూలిక ఒక బేతాళుడు నువ్వు ఒక బేతాళుడు మీ తండ్రి ఎవరు చెప్పమంటారు ఒక్క చూపుని ఎక్కువ పెట్టి ఎక్కువ మందిని చంపే ఉక్కు మనిషి రామా పులివీరుడు ముందు నిన్ను కాపాడడానికి వస్తాడే మూడు ఇప్పుడు రమ్మనం రమ్మి పులివీరాన్ని రమ్మనాన్ని నువ్వుతావే తవ్వడి వినలేదా వచ్చాడు జనాన్ని ఆదరించే ధీరుడు మిమ్మల్ని అంతం చేసే వీరుడు
వచ్చినందువల్ల ఆ ఊరే సంతోషపడింది నిన్ను కడుపుతో ఉన్న నీ తల్లి పుష్పలత కూడా వచ్చి చేరింది అన్ని కళలను నేర్చుకోవడం కోసం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఆ ఊరు వదిలి వెళ్లిన పులి వీరుడు పసివి కోరిన ప్రజలు పదే పదే కోరడం వల్ల ఆ ఊరికి తిరిగి వచ్చాడు చెప్పండమ్మా మన వీరులే ఎందుకని మిమ్మల్ని కట్టిపడేసి చంపుతున్నారు అప్పు మీద మహారాష్ట్ర కొత్తగా వచ్చిన దళపతి రాజా విజయసింహుడు అన్ని ఓళ్లకు ఎంతో మేలు చేసిన కానీ ఆయన చేసిన ఒకే తప్పు ఆ జలంధరుని దళపతిని చేయడం ఆ రోజు నుంచి ప్రజల్ని వాడు హింసించడం మొదలు పెట్టాడు ఇది తెలియకుండా రాజుగారిని యువరాని మభ్య పెట్టాడు చుట్టుపక్కల యాభై ఆరు ఊళ్ళను తరతరాలుగా రెండు పూజలు జరుగుతూ వస్తున్నాయి ఒకటి విత్తనాలు నాటేటప్పుడు చేసే విత్తన పూజ ఇంకొకటి కోతలు కోసేటప్పుడు చేసే పంట పూజ జలంధరుడు వచ్చిన తర్వాత పంట పూజ జరగలేదయ్యా పంట పూజ జరగాలి కానీ జరగదయ్యా జరుగుతుందమ్మా రేపు లేదు ఎల్లుండి బసవికోనలో పంట పూజ జరుగుతుంది అది జరిగేంత వరకు నేను మీతోనే ఉంటాను ఈ పులి వీరుడు తన కోసం బతికేవాడు కాదమ్మా ప్రజల కోసం బతికేవాడు రాజుగారు యువరాణి పులి వీరుడు వస్తాడని ఎదురు చూశారు కానీ ఆయన దగ్గర నుంచి లేఖ మాత్రమే వచ్చింది ఆ లేఖలో అన్ని నిజాలని రాసి పంపించారు పసివి కోణలో పంట పూజ జరిగి చాలా ఏళ్లయిందని అది దక్కనివ్వకుండా మన బేతాలునే ప్రజలను కొనగొడుతున్నారని దీని వెనుక ఉన్న కుట్రదారుల గురించి వివరాలతో నేనే వస్తానని రాసి పంపించిన లేఖను చూసి రాజు యువరాణి సందిగ్ధంలో పడ్డారు జలంధరుడు ఆశ్చర్యపోయాడు వెంటనే జలంధరుడు జంబూక సిద్ధుడనే ఒక క్షుద్ర మాంత్రికుణ్ణి కలిశాడు అతను మంత్రించిన ఒక ఉంగరాన్ని ఇచ్చి యవనరాణి వశపరచుకోమన్నాడు నువ్విచ్చిన యువరాణి యవనరాణి కేశాన్ని మంత్రించి శ్మశానంలో యాగం చేసి వశీకరణ శక్తి కలిగి సాలీడు ఉంగరాన్ని సిద్ధం చేశాను సాలీడు ఉంగరంలో కాలు మీద నొక్కితే దానిలో నుండి వచ్చే పొగ గాలిలో కలిసి ఎంత మంది ఉన్నా సరే యవనరాణికి మాత్రమే అది సూర్యుడు విరిచేస్తే జవనరానికి పిచ్చి పట్టి ప్రణయ తాండవం చేస్తూ తర్వాత ఆమె అడ్డు పెట్టుకుని రాజునే బంధించాడు జలంధర్ బేతాల కోట అధికారం అంతా జలంధరుడి చేతికి వచ్చింది తెర ముందు రాణి నుంచి తెర వెనుక ఈ నాటకం అంతా జలంధరుడు ఆడుతున్నాడు అది మాత్రమే కాదు జలంధరుడి అన్యాయానికి విధి కూడా కలిసి వచ్చి ఘోరాలు ఎన్నో జరిగిపోయాయి ఆ రోజు పసివి కూరలో పంట పూజ సంతోషంగా మొదలైంది పులివీరుని ఎదురుటి గెలవలేనని తెలిసిన జలంధరుడు అడ్డదారిలో వచ్చాడు పులివీరుడు ఒక్కడుగు ముందుకేసిన పిల్లలందరూ చేస్తారు భూమిని స్వర్గం చేసే దేవతలు రా పసి పిల్లలు వాళ్ళని చంపి ఏ నరకాన్ని రా ఏలుకోబోతున్నావు రాజ్యం నా చేతికి రావడానికి ఏ పనికైనా వెనకాడు మేము ప్రాణాల పౌనంత వరకు అది తరగదు నువ్వు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళకి భయం పోయింది నీకు భయం వచ్చిందిగా చెట్టోడికి ఎన్నో శక్తులు ఉండొచ్చు మంచోడికి ఒకే శక్తి ప్రజాశక్తి అందుకే నీ ఆయుధం పెట్టుకునే నిన్ను అంతం చేయబోతున్నాను 
ఒక్కొక్కడి ఒక్క బొట్టు రక్తం వచ్చిందో వాళ్ళ ఒంట్లోంచి ఒక్క బొట్టు రక్తం కూడా రాకుండా ఉండాలి అంటే నేనింకా ఎన్ని జన్మలెత్తైనా మీకోసం ప్రాణం ఇస్తాను నేరుగా వచ్చి నాతో పోరాడనప్పుడే అనుకున్నాను రా ఇప్పుడు వీరత్వం చూపించబోతున్నావా విషం తాగబోతున్నావా విషం తాగితే వదిలేస్తావా నీవి తప్పు నువ్వు వేసిన ఓట్ట నేను నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ చివరి ప్రాణం వరకు కాపాడు ఒక నాయకుడిగా నా బాధ్యత నా అనతిని శిరస వహించడం మీ అందరి బాధ్యత కోసం చావుని కూడా సంతోషంగా స్వీకరిస్తారా మీరు పోతే దేశాన్ని ఎవరు కాపాడతారయ్యా నువ్వేరా ఒక్కొక్కడు వీరుడై దేశాన్ని కాపాడగలిగితే రాజనేవాడే అక్కర్లేదు రా ఈ భూమి నాకు సొంతం కాబోతుంది నువ్వు ఈ భూమికి సొంతం నేను పిట్టనాన్ని నన్ను పాతిన చోట ఇంకొకడు మొరిచి గణపతి యువరాజుకు మగబిడ్డ పుట్టాడట పక్షులుగా మారిన మనుషులు ఆ కొండ ప్రాంతాల్లోనే బతుకుతుండేవారు వాళ్లే నిన్ను మృత్యువు నుంచి కాపాడి పక్షిగూడు లాంటి తోనెలో పెట్టి తోడుగా గుడ్డును పెట్టి నదిలో వదిలారు మరి శపించబడ్డ మనుషుల్లో సూర్యుడు కూడా ఒకటా 
అందుకే మాట్లాడుతున్నాడు మీ అమ్మను నాన్నను నల్ల చిరుత చంపిందని జనందరుడు అబద్ధం వాడాడు యవనరానికి పెళ్ళయ్యింది ఒక ఆడపిల్ల పుట్టగానే ఆమె భర్తను కూడా జనందరుడే చంపి ఎప్పటిలాగే నల్ల చిరుతే చంపిందని అందరినీ నమ్మించాడు యవనరానికి ఏం జరుగుతోందో కూడా తెలియదు వాణ్ణి బుద్ధిగా నమ్మింది యువరాణిగా ఉన్న యవనరాణి తనకు తానే కిరీటం పెట్టుకుని రాణి అయ్యింది కానీ ఆనాటి నుంచి జలంధరుడే అన్నిటికీ సూత్రధారి జంబూక సిద్ధుడు జలంధరుడి ద్వారా చావురాని వరమిచ్చే బలి పూజ చేయమని రాణికి చెప్పాడు రాణి కూడా ప్రలోభానికి లొంగిపోయి అమాయకురాలైన రాణి చేత ప్రతి సూర్యగ్రహణం రోజు పౌర్ణమి నాడు పుట్టిన ఒక స్త్రీని బలి ఇచ్చే ఆ పూజను చేయించాడు పద్దెనిమిది సార్లు ఈ పూజను ఆపకుండా చేస్తే రాణికి చావులేని వరం వస్తుంది ఆ తర్వాత బ్రహ్మచారి అయిన జలంధరుడు రాణితో సంబంధం పెట్టుకుంటే చావురాని వరం అతనికి వస్తుంది చివరిగా రాణిని కూడా చంపేద్దామనే పన్నాగం పన్నాడు పదిహేడు సార్లు ఏ అంతరాయం లేకుండా బలి పూజను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు ఇది పద్దెనిమిదవ సారి రేపే సూర్యగ్రహణం ఇదే చివరి పూజ మరోహర ఆ పూజను జరగకుండా ఎలాగైనా నువ్వే ఆపాలి ఆ పూజ జరిగితే మానవ జాతే వాడి చేతికి చిక్కి మట్టి పాలైపోతుంది దాన్ని ఆపడం నీకు మాత్రమే సాధ్యం ఎక్కడన్నా మనోహరుడు కనపడటం లేదు నాతో చెప్పేళ్ళడా ఏంట్రా అన్న బుద్ధ మెచ్చి చేసే అలవాటు మనోహరుడు ఎక్కడా ఇందులో చాలా వరకు అర్థాలు తెలిసాయి పేరు మార్చు బలం వస్తుందండి అవును నువ్వు మనోహరుడు కదా బేతాడు అని తెలియ బాగా వచ్చింది ఒత్తిడి చేస్తే ఒంటికెళ్ళు ఒక్కటే అర్థం కాలా ఏముంది ఒత్తిడి ఏర్పడితే ఒంటిగా బేతాల పరీక్షకు వెళ్ళు అని అర్థం వెళ్ళాను గెలిచాను కదా సూర్యుడు మునగాలి దండం తునగాలి దీనికి అర్థం ఏంటి పులకు మాలకు జంబా మీరు పైన రాణి బలిపీఠం ఉన్న కదికి వెళ్ళా కొణంగి లంబా మీరు చెరసాలకు వెళ్ళి తాతయ్యని ఎలాగైనా కాపాడే సూర్యుడు కోట చుట్టూ ఉన్న అన్ని ప్రదేశాలని నువ్వే చూసుకోవాలి వచ్చే ఉదయం ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగు నింపే శుభోదయం కావాలి మా 
మనోహరుడు రజకుండా వెళ్ళి కలిశాను వాడిని చావచేత కొట్టి నిజాలు రప్పించాను మన సామ్రాజ్యాన్ని మిమ్మల్ని సమూలంగా అంతం చేయడానికి ఆ కింకిణి దేశం నుంచి వచ్చిన హంతకుడే ఆ మనోహరుడు చూస్తే అందరూ భయపడతారు వీరు చూస్తే మరణమే భయపడుతుంది మార్చే జనసేనకే తడ
ఈ కోటిలో నా మీదలు నిక్షేపాలు సింహాసనం అన్ని నువ్వు ఇది వీరులకి జన్మభూమి క్షుద్రులకు రుద్రభూమి
ఈ మట్టిలో పుట్టిన వాడిని ఈరోజు మహారాజునైనా నేను ఎప్పటికీ మీలో ఒక్కడి ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం కష్టపడే మొదటి వ్యక్తిని నేనే అవుతాను అందరికీ అన్ని సమృద్ధిగా దొరకాలన్నదే నా లక్ష్యం మీ సంతోషమే నా సంతోషం